Bienvenidos a esta charla sobre los efectos neurofisiológicos de la meditación. Eh, me llamo Paco Vinagre y colaboro con el Círculo Ágora, que es la asociación que ha, ha montado todo esto en colaboración con la Comunidad de Madrid, la Semana de la Ciencia. ¿no? Yo soy, eh, bueno, de formación soy físico, luego pasé por la informática y ahora me dedico a trabajar con las emociones el mundo emocional bien y esta charla tiene mucho que ver con eso porque vamos a ver cómo funciona emocionalmente la meditación es decir cuál es el efecto real en nuestro cuerpo que tiene la meditación la charla eh, puede ser un poco sorpresiva tanto para los que vienen de la meditación como para los que no la han visto nunca ¿bien? Porque lo que vamos a hacer es trabajar con datos que se han sacado de la investigación, de los laboratorios, a partir del año 2000, principalmente. ¿Bien? Porque a partir del año 2000 eh, se desarrollan aparatos que permiten ver el funcionamiento del cerebro en vivo. Mientras que antes se suponía cómo funcionaban las cosas, ahora se sabe cómo funcionan las cosas. E incluso ahora se ha llegado al punto de poder marcar neuronas específicas iluminarlas con un láser y con el color del láser decidir si se activan las neuronas o se desactivan. Luego los experimentos son casi lo perfecto, es decir, tienes solo un grupo de neuronas y puedes activarlas y desactivarlas a voluntad. Luego hay muchas cosas que se suponían antes que en estos últimos 5 o 10 años se han demostrado que no funcionan así. ¿bien? Entonces esa va a ser la el hilo por el que iremos avanzando en la charla. ¿Bien? Bueno, para empezar se me ha ocurrido poneros estas citas de Siddhartha Gautama, el Buda. El Buda significa el iluminado, ¿Bien? no es eh, que sea un dios, sino que es un estado que alcanzó esa persona de iluminación. ¿Bien? Y lo pongo porque eh, la meditación en Occidente la tenemos eh, muy asociada culturalmente a, a Oriente, ¿sí? a las culturas orientales, a la tradición budista, el Zen, todas estas cosas. ¿bien? Que no quiere decir que en Occidente no haya habido meditación. ¿sí? En las corrientes místicas la meditación es algo importante. Pero vamos a centrarnos en esto que sería como lo más clásico. Y os traigo una serie de frases de Buda porque os quiero plantear una cuestión. Sobre, ese, eh, sobre esas frases. La primera nos dice que la paz viene de adentro, no la busques afuera. ¿Sí? Luego nos estaría, si la meditación es una herramienta que utilizaba Buda para llegar a ese estado de paz, nos estaría diciendo que la meditación es algo que nos sirve para cambiar por dentro. ¿Sí? Todos los actos incorrectos vienen de la mente. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer esos actos? Esto nos querría decir que si yo actúo mal, es porque hay algo en mi mente que me lleva a actuar así. Pero si consigo cambiar mi mente, ya no tengo por qué actuar como actuaba antes. Luego, el secreto sería cambiar esa mente. Y es eso interno. ¿Sí? Yo no creo en un destino para los hombres, independiente a cómo actúen. Creo que les alcanzará el destino a menos que actúen. Eh, Siddhartha Gautama estaba en una cultura en la que se manejaban eh, conceptos como el del karma. Que es que lo que haces en una vida te sigue persiguiendo en tus reencarnaciones. Entonces, si en una vida has sido malo, sí o sí, en la siguiente vas a ser castigado. ¿Bien? Entonces, es como un destino al que no puedes escapar. En este caso, Siddhartha Gautama no está de acuerdo. Es lo que te dice es el destino que alcanza si tú no haces nada por cambiarlo. Si no haces nada por cambiar eso interno que te lleva a actuar de una determinada manera. No vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente. Esa sería como la clave para la felicidad. ¿Mm? Pero luego también tiene otra frase que choca con todas esas anteriores. No eres el dueño de tu mente, el propietario. Si fueras el dueño, todo podrías cambiarlo y controlarlo. Pero aquí tenemos un problemón. 
nos está diciendo por un lado que todo se resuelve cambiando la mente y por otro lado nos dice que la mente no es nuestra, que no la controlamos y que por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Bien? Y lo plantea el mismo Siddhartha Gautama. Luego hay algo que falta. ¿Bien? Bien, vamos a dar una eh, definición tentativa de qué es la meditación. Podemos de definir la meditación como una anc ancestral práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, un estado interno, el pensamiento, la propia consciencia o el propio estado de concentración. La clave es ese estado de atención completa. ¿Bien? Esa es la clave de la meditación. ¿Qué rasgos tiene la meditación, ese estado meditativo? Pues que liberamos la atención de eso como una actividad y la focalizamos en el presente, en el que está ocurriendo en este momento. ¿Bien? Otra de las características de la meditación es que se evitan los juicios. No permites que la mente empiece en su proceso enjuiciando, diciendo esto es bueno, esto es malo. Simplemente te haces consciente de lo que está pasando, mantienes tu atención ahí. Y también evitas la resistencia. Si aparecen sensaciones, cualquier sensación física, no te opones a ella. No generas tensión física. Intentas mantener tu estado de relajación para que todo vaya cambiando. ¿Bien? Y por último, en esos estados meditativos también se consiguen experiencia, experiencias de nuevas percepciones, nuevos estados de percepción. Lo que normalmente en nuestro día a día... Sabemos qué ocurre cuando entramos en nuestro estado de meditación, aparecen otras cosas, sentimos otras cosas, ¿Mm? vemos la vida de otra manera. Eso también es eh, inherente a la meditación. En el fondo podríamos decir que la meditación es la primera tecnología desarrollada por el ser humano para modificar su medio interno, la mente. ¿Mm? Pensamientos y sentimientos, porque la mente incluye esas dos piezas. Lo que te permite acceder a recursos mentales ocultos, que en tu día a día no tienes. Están bloqueados. La meditación es esa herramienta que nos permite limpiar y permitir que nuestras capacidades surjan. ¿Bien? Hay varios tipos de meditación, pero podríamos englobarlo principalmente en dos. Hay una meditación que es la de observación, que en la India se denomina vipassana. En esta meditación simplemente estamos observando lo que ocurre a nuestro alrededor, todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y eso también incluye nuestro estado interno, cómo nos estamos sintiendo, qué pensamientos estamos teniendo, qué ruidos vienen de la calle, de fuera. Y mientras haces ese ejercicio de observar todo lo que está ocurriendo, Permites que todo eso pase, no te enganchas a nada. No permites que tu mente entre en el típico estado de ¿y esto de dónde viene? ¿y cómo será? Simplemente te haces consciente de que está ahí y observas cuál es el siguiente cambio. Ese, cuando mantenemos esa no actividad, es decir, no le dejamos que la mente se vaya detrás de lo que ocurre, lo, lo que pasa es que nuestro cuerpo empieza a relajarse, se empieza a soltar la tensión, empezamos a dejarnos llevar. ¿Bien? Y esos son los efectos que encontramos con esa meditación de observación. El otro tipo de meditación es la atención enfocada. Realmente son muy parecidos porque los dos son un estado de atención. Pero mientras que en la meditación abierta tú permites que todo pase... En la meditación enfocada lo que haces es centrarte en algo muy específico. ¿Qué puede ser? Una sensación, el acto de pensar, observar o preguntarte cuál va a ser tu próximo pensamiento o focalizarte en la luz de una vela. Eso lo que hace es que nuestra mente, al focalizarse tanto en un único estímulo, pare y dejan de venir los pensamientos. Tienes un estado de vacío mental. ¿Bien? Y en ese estado de vacío mental, como no hay ruido, puedes hacerte preguntas. Y si te haces preguntas, te vienen respuestas. 
¿eh? que serían esas respuestas intuitivas. No sabes exactamente por qué, pero te parece una respuesta muy clara. ¿Bien? Luego, principalmente, este tipo de meditación es una herramienta. Una herramienta para llegar a esa sabiduría interior, mientras que el primer tipo de meditación es una herramienta de cambio interno. ¿Vale? Esto lo tienen bastante claro en Oriente, pero en Occidente no sé si está tan claro. ¿Mm? Este señor es su pulgamaje, que es un maestro de meditación de Sri Lanka, y lo que nos dice es, si no cambiamos la mente, seguirá persistiendo la infelicidad. Lo mismo que decía Siddhartha. La depresión, la ansiedad, la amargura. Si la mente se encuentra feliz, el mundo es un paraíso y hay plenitud y ganas de vivir. Luego, el único secreto es ese, lograr cambiar la mente. El problema real no es el combustible que genera el exterior, sino el que causa nuestra propia mente, sus pensamientos y sus reacciones. Luego, cuando yo pierdo el control, no se debe a lo que está pasando fuera, sino a cómo está procesando mi mente eso que ocurre fuera. ¿Bien? Si logro cambiar esa manera de procesar de la mente, puedo mantener un estado de calma o de felicidad. Con respecto, eh, nos dice, la meditación vipassana es la que emplearías para cambiar las cosas. ¿Mm? Con la meditación vipassana concedes valor a los problemas e incluso a las corrupciones de la mente, todos esos pensamientos negativos. Porque todo ello lo enfrentas, lo conoces y lo superas. Permites que venga, no reaccionas ante ello y al final se descarga. Los pensamientos pierden fuerza, las emociones se sueltan, la tensión desaparece. ¿Bien? Pero hay un problema con la meditación de atención plena, la samata. En esa meditación lo que hacemos es apagar el combustible de nuestros pensamientos. No es que no se puedan generar, es que no los alimentamos. Y entonces llegamos a un estado de calma. Cortamos todas las experiencias sensoriales, no hay estímulos, porque nuestra atención está totalmente focalizada y de repente nuestra mente queda en blanco y estamos en calma. Ese estado es como una droga. Te enganchas a ese estado. Si tu vida normalmente es muy agitada y te encuentras tenso, si aprendes esas técnicas de meditación, puedes acallar la mente en cualquier momento. Y es lo que tú estás buscando, esa calma. Pero en cuanto sales de ese estado de meditación, todo lo que había antes sigue ahí. Y vuelve. ¿Bien? Luego, si utilizas esa herramienta como método para sentirte mejor, estás cayendo en una trampa. Porque es igual que una droga. Cuando tú te tomas la droga, todo es maravilloso. Pero en cuanto se acaban los efectos de la droga, la realidad sigue igual. ¿Bien? Si queremos cambiar la realidad, la meditación que hay que utilizar es la vipassana. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a analizar la meditación desde un punto de vista más occidental, más racional. ¿Qué efectos son los que se han detectado y comprobado en, con la meditación? Bueno, pues lo primero es que nos encontramos con un alivio del estrés que sienten las personas. Cuando les enseñamos a meditar y mantienen un proceso, el estrés disminuye, se encuentran mejor. También se ha detectado que pueden mejorar de las enfermedades causadas por el estrés e incluso mejorar de condiciones de dolor. Si aprendes a meditar, puedes bajar tu sensación de dolor. Y también se aprecian mejoras cognitivas. O sea, incluso con chavales, chavales de colegios que normalmente no tienen buenos resultados académicos, se les enseña a meditar, a relajarse y empiezan a funcionar mucho mejor. ¿Bien? Pero también se detectan efectos negativos. Cuando meditas y tienes algún trauma o represión existente, es decir, has tenido situaciones conflictivas en tu vida que estaban tapados, cuando meditas pueden volver a activarse. E incluso si 
tienes una condición de psicosis, se puede activar la psicosis. ¿Bien? Eso también tendremos que entenderlo. Si analizamos bien la meditación, tenemos que entender por qué pasan esas cosas negativas. E incluso, si entendemos bien la meditación, podemos llegar a entender si la meditación misma es una herramienta para resolver esos efectos negativos. ¿Bien? Lo que nos cuentan los científicos en estudios del 2007 al 2012, en revisión de estudios sobre meditación, es que no se tiene claro cuál es el concepto de la meditación, el marco teórico de la meditación, ni siquiera hay una definición clara de meditación. Porque hay muchas diferentes, aparentemente. ¿Eh? Y que se debería tener un marco claro porque si no, no sabes explicar las cosas. ¿Bien? Bueno, pues el objetivo de la charla entonces va a ser definir qué es la meditación planteando un marco teórico que explique cómo funciona la meditación, qué efectos tiene, qué utilidad le podemos dar y cuál sería el modo eficaz de utilizar la meditación en la sociedad para generar un beneficio para la sociedad. ¿Bien? Porque un, uno de los métodos para utilizar la meditación lo tenemos claro. Te vas a un monasterio y meditas todo lo que quieras. Tú vas a estar feliz. ¿Pero eso sirve de algo en mi sociedad? ¿Apartarme de ella? ¿Bien? Si queremos mejorar la sociedad, pues entonces tendremos que buscar algún método de aplicación que sea. Que nos lleve a todos a mejorar. ¿no? Bien, pues entonces... Yo como vengo ya, os dije, de la parte de física de la ciencia, pues me, me da por ahí. Entonces vamos a analizar con el método científico lo que conocemos sobre la meditación a través de los estudios que se han hecho. Vamos para ello a recopilar observaciones de los efectos de la meditación. Vamos a contrastar esas observaciones con conocimientos de otros campos. Bien, porque si no abrimos el conjunto podemos buscar explicaciones que no encajen. Vamos a plantear un modelo de cómo funcionan las cosas y cuando tienes un modelo puedes hacer incluso predicciones. Y si las predicciones se confirman, quiere decir que tu modelo está bastante bien ajustado. ¿Mm? Y finalmente vamos a sacar conclusiones. ¿Bien? Pues lo primero, cada vez que hablamos de ciencia. Los modelos de la ciencia no son la verdad. ¿Bien? Verdad es una categoría muy allá de la ciencia. De hecho, hay un chiste en física que es, tú tienes un burro y puedes tener un burro esférico, ¿vale? O le puedes poner una cabecita y unas orejas, o incluso puedes hacer un dibujo. Cada uno de esos es un modelo que se aproxima más al real. ¿Bien? Dependiendo de para qué, el burro esférico te puede funcionar, si simplemente intentas lanzar el burro por el aire... Si ya quieres saber cómo camina, necesitas ponerle las patas. Y si quieres saber incluso cómo es un sistema digestivo, necesitas colocarle más piezas. ¿Bien? Luego, cuidado. Los modelos científicos no son la verdad. Son ajustes a una realidad que te funciona para lo que tú quieres. ¿Bien? Y siempre son modificables porque podemos tener nuevas observaciones o añadir nuevos postulados. Los postulados son como verdades que son evidentes, ¿no? A cosas que son ciertas. Evidentes. Que luego puede resultar que no, pero vamos, es como trabajamos. Bien, pues en el caso del cerebro lo que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro tiene una gran complejidad de conexiones. Entonces, saber cómo funciona realmente es muy difícil. Y los estudios que se hacen son sobre partes muy pequeñas y luego se van sumando datos. En ciencia también hay un problema. Se suele suponer que la suma de los datos te da el resultado completo. Pero es que en el cerebro no tiene por qué ser así. Porque cuando tienes dos piezas separadas y las juntas, esas piezas interactúan entre sí. Y son interacciones que tú no habías tenido en cuenta cuando estaban separadas. ¿Bien? O sea que ahí tenemos otro problema. Por eso es importante traer conocimientos de diferentes campos, no solo quedarte en uno. No solo analizar las cosas desde el punto de vista neurológico, sino que también te interesa añadir eh, investigaciones psicológicas, porque están trabajando con seres vivos completos, mientras que el neurólogo trabaja con unas pocas neuronas 
o zonas del cerebro. ¿Vale? Y en las investigaciones que os voy a ir enunciando, voy a poner solo un investigador, pero no es cierto, las investigaciones se hacen por muchas personas, pero si no, no me caben las diapositivas, o sea que... ¿Vale? Seguimos adelante. Bien, como os comentaba antes, para hacer ciencia lo primero que necesitas es poner una serie de postulados. Y los postulados son principios que se admiten como ciertos sin demostración, porque parecen evidentes. Y esto es una trampa en sí mismo. Parecen evidentes, pero puede que no lo sean y que ni sean ciertos. Pero para el trabajo que nosotros vamos a hacer parece que funcionan. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer una serie de postulados para sacar conclusiones. El primer postulado que yo voy a utilizar en toda la charla es los pensamientos, emociones, sensaciones y comportamientos son productos del procesamiento del cerebro. ¿Bien? Pensamientos, emociones, comportamientos. Todo es producto del procesamiento del cerebro. Luego, para mí no hay nada fuera. ¿Bien? Porque si hay algo fuera ya no lo puedo explicar. Necesito que esté todo dentro. Otra cosa será que ese supuesto me explique bien el funcionamiento del cerebro o no. ¿Vale? Segundo postulado. No existe el azar en el procesamiento del cerebro. Porque si existe el azar no puedo explicar nada. ¿Bien? Para mí el cerebro sería como un ordenador. En el ordenador no hay azar. Está programado todos los unos y los ceros cómo se van moviendo. Está programado. En el cerebro es exactamente igual. Está todo programado. Otra cosa es que no sepamos cuál es la programación. ¿Bien? Y por último, el último postulado sería que toda experiencia modifica el cerebro físicamente. Y aquí os he hecho un poco de trampa porque realmente esto no es un postulado, esto está verificado. Se llama neuroplasticidad. Y esto se sabe gracias a esos aparatos que os comentaba que aparecieron a partir del 2000. Antes se suponía que el cerebro solo cambiaba cuando eres niño. ¿Y por qué lo sabes? Porque el niño tiene una cabeza así y luego se le hace así. ¿Bien? Luego algo tiene que cambiar. Pero una vez que tienes la cabeza gorda, ya eso no cambia nunca. Falso. El cerebro está continuamente modificándose en cuanto tiene experiencias nuevas. De hecho, en cuanto tiene cualquier experiencia. Pero las experiencias nuevas le obligan a generar conexiones nuevas. Las experiencias repetitivas lo único que hacen es reforzar las que ya existen. ¿Bien? Cada vez que hay experiencias nuevas se generan nuevas conexiones entre neuronas. Aparecen apéndices en las neuronas que se llaman dentritas y van conectando unas neuronas con otras. En el cerebro hay 80.000, 100.000 neuronas, 100.000 millones. ¿Mm? Cada una de esas neuronas puede tener hasta 10.000 dentritas, es decir, 10.000 conexiones con neuronas que estén cerca. Luego tenemos una capacidad de interconexión en el cerebro alucinante. ¿Mm? Ningún ordenador tiene esa capacidad. Richard Davison, que ya lo comentaré después, es uno de los investigadores eh, neurólogos que suenan hoy en día, dice que el entrenamiento mental de la meditación no es diferente a la adquisición de las habilidades de cualquier otra disciplina y produce cambios en el cerebro como aprender cualquier otra cosa. Si aprendo a jugar al parchís, se van a producir cambios en mi mente. Si aprendo a meditar, se van a producir cambios en el cerebro. Bien. Y acabo de utilizar mente y cerebro así, cambiando la palabra fácilmente, porque para mí la mente y el cerebro es lo mismo. La mente sería como el proceso final de lo que ha hecho el cerebro. ¿Bien? Bueno, pues nada, le ponemos un casco de estos que detecta cómo funciona el cerebro a un meditador y vamos a ver qué sacamos de él. Lo primero, vamos a ver si esos efectos que nos han contado se pueden aplicar a nuestros conocimientos sobre el cuerpo humano. La meditación nos decían que mejora eh, el estrés, el dolor y la enfermedad. Bien, lo primero que tenemos que entender es que es el estrés. El estrés no es más que una respuesta del cuerpo 
ante una amenaza que detecta el cerebro. ¿Bien? Esa respuesta es un cambio, provoca un cambio fisiológico. Se segregan una serie de hormonas y se producen una serie de cambios en el riego sanguíneo. Esas hormonas van a hacer que el metabolismo funcione de otra manera y el riego sanguíneo se envía con más intensidad a los órganos que nos van a mantener vivos en los próximos segundos y se reduce el riego sanguíneo a los que no nos van a mantener vivos en los próximos segundos. ¿Bien? Entonces, el sistema nervioso, los sentidos, el pulso, respiración, tensión muscular, todo eso recibe más sangre. El sistema digestivo, el inmunitario a largo plazo, el sistema reproductor y las zonas del cerebro de la función intelectual reciben menos sangre. Y todo eso, si lo pensamos bien, tiene sus efectos. Si tenemos un estrés crónico, todas esas zonas que reciben menos sangre empezarán a fallar. Efectos del estrés crónico. Desgaste en funciones bioquímicas cerebrales, endocrinas e inmunológicas. Es decir, el estrés ya me va a generar problemas y gordos. Crónico, es decir, mantenido durante mucho tiempo. También voy a tener problemas de memoria. Me va a inducir a un consumo excesivo de calorías que me lleva a que suba el cortisol, glucosa e insulina y eso promueve la obesidad, la diabetes, problemas cardiovasculares. O sea que todo es una cadena. Y tiene influencia directa el estrés crónico en los procesos inflamatorios. Alergias, problemas respiratorios, asma, artritis reumatoide, problemas cardiovasculares, depresión, insomnio y fatiga crónica. Luego, eso... ¿Qué podemos decir? ¡Ay, es que tengo estrés! Como, bueno, no pasa nada. No, no, como tengas estrés crónico, el cuerpo se empieza a escacharrar. ¿Bien? Luego, si la meditación consigue bajar ese estrés, todos estos efectos deben empezar a mejorar. ¿Bien? Revertimos el proceso. Porque lo que ocurre con el estrés es que no permitimos la regeneración del cuerpo. ¿Bien? Bien. También se mejoraba el dolor. El dolor es una percepción en la que están incluidas tres partes en el cerebro. Una parte simplemente está detectando dónde está el dolor y cuál es su intensidad. Si es una intensidad alta o baja. Luego tenemos otra parte que procesa esa información y la junta con la carga emocional que tenemos asociada a la sensación de dolor. Y todo eso junto es lo que nosotros llamamos dolor. ¿Bien? Si se daña la conexión entre esta parte y la que asigna el componente emocional, tenemos casos de personas que pueden perfectamente perforarse un brazo o partirlo, saben que está roto porque lo sienten, pero no tienen la reacción emocional que tenemos nosotros de peligro. ¿Bien? Porque como la información no se asocia a una emoción, para el cerebro no es importante. ¿Bien? De hecho, hay niños que nacen así y pueden venir perfectamente con un, clavo, un cristal atravesándoles el pie, están sangrando y no tienen problema. Saben que hay un problema ahí, lo notan, hay un cristal. Pero si no tengo asociado que eso es un peligro, pues no pasa nada. ¿Vale? Bien, pues entonces, en las investigaciones que se han hecho sobre el dolor, se ha encontrado que cuando se reduce la intensidad del dolor, la meditación lo que hace es bajar la activación de la zona del cerebro que procesa la intensidad de la señal, ¿vale? La primera zona. Si baja la intensidad de la señal, pues entonces notas menos dolor, ¿bien? Pero también puede bajar el desagrado al dolor. Es decir, el componente emocional. Las dos cosas se pueden bajar con meditación. Pero también tenemos investigaciones que nos dicen que esos efectos son reales mientras sigas meditando. Cuando dejes de meditar, el dolor vuelve. Luego es algo que también tenemos que ser capaces de explicar. ¿Por qué el dolor vuelve? Vamos a hablar ahora de esa mejora de las enfermedades. Cuando se medita, 
potencias mm. determinadas ondas cerebrales. El cerebro en su funcionamiento tiene eh, unas, genera unas ondas electromagnéticas que le sirven de coordinación de información. ¿Bien? Cuando estamos despiertos en nuestro día a día estamos en el estado beta. Y eso es una frecuencia entre 14 y 30 hercios. ¿vale? La onda se mueve arriba y abajo 14 veces por segundo o 30 veces por segundo. Cuando empezamos a meditar, entramos en el estado alfa, que es un estado de relajación primaria. Si ya estamos bastante entrenados, podemos llegar al estado teta de relajación. Y los maestros de esto pueden llegar al estado delta, que es como estar dormido pero siendo consciente. ¿Vale? Luego somos capaces, con esa meditación, de utilizar estados que normalmente el cerebro no tiene siendo conscientes. E incluso el estado gamma, que es por encima de las frecuencias del de estado consciente. ¿Vale? ¿Por qué os cuento todo esto de las frecuencias? Porque resulta que esto sería un encefalograma de un meditador, como veis, hay zonas en que tenemos 15 hercios, otras zonas en que tenemos 10, zonas en que tenemos 2. ¿bien? El cerebro no se queda como una máquina perfecta en un punto, sino que va barriendo las diferentes frecuencias, pero se mantiene en esas frecuencias más bajas. ¿Qué tiene de bueno mantenerte en frecuencias bajas? Que si estás en 2 hercios o 2 ciclos por segundo... El cerebro está enviando la señal a los nervios para que se regeneren. Si estás en 7-8 hercios, le está enviando la señal a los huesos para que crezcan o se reparen. 7-8 es ese límite entre el estado alfa y el estado teta. 10 hercios, reparación de ligamentos. Y 15 hercios, reparación de capilares. ¿Bien? En el 2011 se hizo un estudio con una persona que tenía un corte total de la médula y por lo tanto no podía mover las piernas. Le colocaron un aparato que lo que iba a hacer era coger la información de la zona de la médula que todavía estaba bien y pasarla a la parte de abajo. ¿Bien? De manera que ese corte lo saltábamos con unos cables. ¿Bien? Para poder colocar el aparato estimulaban a la médula con dos hercios y la estuvieron estimulando durante un tiempo para que se generase la conexión. Bien, funcionó. El aparato cuando estaba puesto y estaba activo hacía que la persona pudiese mover sus piernas, pero necesitaba el aparato. Pero curiosamente la persona también empezó a experimentar mejoras en la función autónoma de la vejiga, actividad sexual y termorregulación en las piernas. Y eso sería imposible si tienes cortada la médula. ¿Qué concluían al final del artículo? Que lo mismo estaba mal diagnosticado y no hubo un corte completo. Porque para los médicos las neuronas no se pueden regenerar. ¿Bien? Y esto es una de las cosas que ocurre en ciencia. No se puede decir no. Tú no lo sabes. No se puede demostrar que algo no existe. ¿Bien? Es imposible. Con que haya un caso ya se ha cargado tu idea. ¿Vale? Si nosotros creemos que sí que se pueden regenerar esos nervios y este sería una, un caso, una evidencia, cambia totalmente la terapia. Ya lo que te dedicarías es a generar esas frecuencias para que el propio cuerpo se pueda sanar. En vez de poner aparatos intermedios que faciliten lo que el cuerpo no es capaz de hacer. ¿Bien? Todo esto ocurre porque los nervios que vienen desde el cerebro a todo el cuerpo están recubiertos por lo que se denomina el sistema perineural, que lo envuelve. El sistema perineural funciona con corriente continua, mientras que las neuronas serían como nuestro sistema digital de los ordenadores. Pasa la corriente, no pasa la corriente. ¿Bien? El sistema perineural es el antiguo evolutivamente hablando y es el que controla la regeneración y la curación de tejidos. De hecho, en animales que pueden regenerar miembros, 
El sistema perineural lo que hace es generar tensiones eléctricas para indicarle a esa zona del cuerpo cómo tiene que cambiar para generar un miembro nuevo. Nosotros no seríamos capaces de regenerar miembros porque no tenemos la densidad de neuronas suficientes en el cuerpo. Nos las hemos llevado todas al cerebro y por eso, al no tener la densidad suficiente, no tienes la información suficiente como para poder regenerar. Que eso es otro tipo de investigación, cómo enviar la información suficiente y lo mismo regenera un miembro. Hay animales que lo hacen. Bien, vamos un paso más allá. Este es un estudio del de, eh, efecto de meditadores expertos sobre los genes, la expresión de los genes en las células. Cuando hablamos de estrés nos solemos quedar en la parte de arriba, nos dan la impresión como que el estrés es algo que me creo yo, me sugestiono y que podría cambiar de alguna manera pero que no tiene un efecto tan profundo. Lo que encontramos es que el estrés es capaz de cambiar la expresión de los genes haciendo que funcionen creando proteínas que en un estado de tranquilidad no se generarían. Y esas proteínas tienen unas funciones diferentes. Bien. Luego el estrés me cambia hasta nivel de ADN genético. ¿Qué ocurre cuando meditas? Que inviertes esa activación de los genes. Y los genes que se activaban con estrés se apagan y se activan los genes de crecimiento, de regeneración. ¿Bien? Estos experimentos además fueron hechos con células sanguíneas. Y las células sanguíneas principalmente también contienen las células del sistema inmunitario. Luego, cuando estamos en mucho estrés, el sistema inmunitario se deprime y por lo tanto podemos tener más enfermedades. Este es otro experimento del 2008 que encontraron lo mismo. Los genes del estrés se activan y desactivan, si meditas. Pero se dieron cuenta que en los meditadores expertos y novatos había alteraciones en el metabolismo celular. Es decir, meditar afecta a cómo funcionan las células individualmente. Ojo, que no es un efecto solo de la cabeza que creo que estoy mejor. No, las propias células están cambiando su funcionamiento por meditar. Tela. Y claro, esos cambios metabólicos pueden contrarrestar el daño celular relacionado con el estrés psicológico crónico. Lo que antes veíamos... Bien, este experimento te está diciendo que todo eso se podría revertir. Si sales de ese estrés crónico, tu cuerpo empieza a regenerar todo lo que se había estropeado. El estrés psicosocial crónico se ha asociado con el envejecimiento acelerado a nivel celular. Luego, una de las conclusiones que puedes sacar es que nuestro envejecimiento tiene mucho que ver con el estrés que vivimos. Y esto más o menos se ha visto en la historia. En el siglo XX, de repente, podemos vivir un montón de años más. Y no solo vivir un montón de años más, es que parece que somos más jóvenes a edades más adultas. ¿Bien? En el siglo XX, sobre todo, lo que ha habido es agua potable, higiene, buena comida y mejores condiciones laborales. Es decir, menos estrés. ¿Bien? Lo que permite que el cuerpo funcione mejor. ¿Qué pasaría si todavía fuésemos capaces de reducir más ese estrés? Pues que iríamos alargando cada vez más nuestro envejecimiento. Bien, pues otra cosa curiosa es que en este experimento que os contaba aquí... ...ese experimento no solo se hizo con técnicas de meditación normales... Se hizo con técnicas de meditación de vipassana, con mantras, simplemente con atención, meditación trascendental, respiración, kundalini yoga. Y todas esas técnicas obtenían los mismos resultados. Lo que quiere decir que la meditación en sí no es el secreto. Porque si hay 50 secretos diferentes, 
va a ser que algo tienen que tener en común. ¿Bien? Lo que tienen en común es la respuesta de relajación. Lo mismo que tenemos una respuesta de estrés autónoma que dispara el cuerpo cuando está en amenaza, hay una respuesta de relajación autónoma que dispara el cuerpo cuando se acaba la amenaza. Y eso en los animales lo vemos muy claro. Cuando un perro está en tensión, se eriza y le ves la tensión. Cuando se acaba el problema, se sacude, bosteza, se estira y se relaja. ¿Bien? Tienes que tener un sistema de descarga de energía porque si no te mueres de sobretensión. ¿Vale? Y lo curioso es que esto no es nuevo. Ya lo proponía Herbert Benson en 1975. Y nos decía que cualquier proceso de atención produce eh, eh, que se active esa respuesta de relajación en el cuerpo. ¿Bien? Y no solo los procesos de atención objetivos que dices estoy atento. No, es que cuando haces un deporte también tienes un proceso de atención. Y la tensión muscular también ayuda a que luego se produzca la relajación. O sea que tienes mil maneras realmente de provocar la respuesta de relajación. No es una, no es solo la meditación. ¿Ya? Vale, antes comentábamos que la respuesta o la mejora del dolor era temporal. E incluso las mejoras de meditación, si dejas de meditar, pues al cabo de un tiempo puedes estar de nuevo con los mismos problemas. ¿Por qué es temporal? Pues vamos primero a crear un modelo que nos explique cómo funcionamos. Cuando tenemos que tomar una decisión, y ya veremos que las decisiones se toman inconscientemente prácticamente todo el tiempo... Lo que hace tu cerebro es irse a los recuerdos e intentar encontrar uno lo más parecido posible. Si tú tienes un recuerdo parecido, significa que actuaste de una manera determinada y sigues vivo. Luego, si vuelves a actuar exactamente igual, vas a seguir vivo. Tienes las mismas probabilidades. ¿Bien? Luego es óptimo. Si yo lo que hice en este momento me salvó, lo que voy a hacer ahora también me va a salvar. ¿Vale? Este sería el sistema. Vamos acumulando recuerdos. En los recuerdos se guarda la información que captan nuestros sentidos externos, nuestro estado emocional metabólico, cómo está nuestro cuerpo, cuál es la presión arterial, cuál es el riego sanguíneo en las diferentes partes para actuar más rápido y los pensamientos que tuve. Todo eso se guarda en el recuerdo. Cuando yo tengo que tomar una decisión, o más bien cuando mi cerebro tiene que tomar la decisión, lo que hace es empezar a abrir los recuerdos para encontrar cuál es el similar, el que se parece. En el momento en que lo encuentra, puede ser que encuentre más de uno. ¿Cuál es el que gana? El que llega a mi consciente. El que tiene la emoción más intensa. Porque la emoción es lo que dice si algo es importante o no. Si la emoción es baja, no es importante, emoción muy alta, crítico. ¿Bien? Y entonces, ese sería el recuerdo que me condicionaría a actuar de esa manera. ¿Bien? Los humanos tenemos unos maravillosos lóbulos frontales, que es lo que nos diferencia de los simios. Y esos lóbulos frontales tienen la capacidad de parar esa respuesta automática emocional. Nos dan una segunda oportunidad de pensar las cosas y no actuar. Pero solo en determinados casos. Cuando la emoción que está guardada en el recuerdo no es tan intensa como para que se me dispare un estrés alto. Porque si se dispara el estrés alto, ¿os acordáis que se reducía el riego sanguíneo a las partes racionales del cerebro? Los lóbulos frontales. Luego lo que queda es que el sistema límbico, el que ha generado esto, es el que manda. Y por lo tanto tira con esa acción. De hecho, no eres ni consciente de lo que estás haciendo hasta un tiempo después. Esto es una investigación del 2002, gracias a que tenemos aparatos que son capaces de ver el cerebro vivo funcionando. Hay dos caminos para las respuestas del cerebro ante los eh, estímulos externos. Hay un camino largo que pasa a través del córtex la parte esa que asociamos nosotros a la racionalidad y, a, y al ser humano 
Y hay un camino corto que va directamente a la amígdala. No pasa por el córtex. Que entre aquí significa que lo que ha procesado el cerebro tiene una carga emocional muy intensa. Y la respuesta tiene que ser lo más rápida posible. El córtex es muy lento procesando. Muy lento porque procesa muchísima información a la vez. La parte que es rápida es la del cerebro reptiliano. La parte evolutivamente más antigua de nuestro cerebro. Esa reacciona en milésimas de segundo. Mientras que el córtex necesita segundos. Luego, si quiere mantenerse vivo el cuerpo, ante una, un estímulo muy amenazante, lo que hace es actuar. Punto. No proceso más información. Por lo tanto, nos da, nos, en ese momento nos damos cuenta que estamos actuando, el cuerpo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, y el consciente que viene luego dice, ¿qué estoy haciendo? Bien. Luego, las soluciones que te dicen controlan tus pensamientos son de gente que no tenía una resonancia magnética para ver que, que no funciona, que es que el cuerpo va antes de lo que tú crees que funciona. No es posible controlar tu mente. Ya lo decía Gautama. ¿Y entonces qué hacemos? Si no es posible controlar nuestra mente y todas las respuestas que nos han dado es controla tu mente. Porque si la controlas entonces serás feliz. ¿Qué hacemos? Bien. Os voy a dar un ejemplo de lo rápido que es el procesamiento interno del cerebro. Hay un experimento en que se ponen dos mazos de cartas, uno azul y otro rojo. En los mazos hay cartas que te dan dinero y hay otras que te quitan dinero. El mazo azul, lo que ganas es poco, lo que pierdes es poco. El mazo rojo, lo que ganas es mucho y lo que pierdes es mucho. Cuando haces el experimento a la gente no le dices eso. Simplemente le dices, hay dos mazos, coge del que quieras. Bien. Cuando la persona se hace consciente de que el mazo rojo es más arriesgado, ha sacado... 80 cartas. Cuando tiene la intuición de que el mazo rojo es más arriesgado, ha sacado 50. Cuando le sudan las manos cada vez que va a coger una carta roja, solo ha sacado 10. ¿Bien? Luego el cuerpo tiene, recoge muchísima más información y procesa e interrelaciona toda esa información a una velocidad increíble, con muy pocos datos. Lo que pasa es que nuestro consciente necesita estar muy seguro. ¿Sí? Bien. ¿Qué programa el que un estímulo vaya por la respuesta larga o vaya por la respuesta corta? Pues lo programa las vivencias que tenemos. Pero es que esas vivencias se van programando en nuestra vida desde que nacemos. Este estudio del 2009 lo que hace o lo que hicieron fue coger a las crías de una rata y separarlas de ella nada más nacer tres horas al día. Cuando se hicieron adultas esas ratas, estaban menos capacitadas para actuar correctamente en situaciones de estrés. Y tenían una memoria más pobre. ¿Te acordáis que el estrés afectaba a la memoria? ¿Por qué? Porque se había producido un cambio epigenético permanente epigenético quiere decir que no se produce directamente en los genes sino en la manera de leer el gen ¿Bien? la célula puede apagar determinados genes o puede activarlos en este caso había activado una hormona que le hacía reaccionar sobre reaccionar a la rata si se le inyectaba un compuesto que anulaba la hormona la rata volvía a funcionar correctamente no, parecía que no tenía problemas con el estrés. ¿Bien? Luego nuestro comportamiento está asociado a esas vivencias que producen cambios hasta nivel genético. ¿Vale? El profesor Hans Reul de la Universidad de Bristol dice que hay evidencia clara de que adversidades como el abuso o el abandono durante la niñez contribuyen al desarrollo de enfermedades psiquiátricas como la depresión. Bien, este hombre dice que hay evidencia, pero es que hay más que evidencia. Hay un estudio hecho a largo plazo y con muchas personas que lo que dice es 
que las personas que han vivido situaciones adversas en la infancia, que son abandonos, abusos, divorcios de los padres, que no es tan incomún, ¿no? y situaciones muy impactantes para los niños, todo eso afecta al desarrollo de su cerebro. Luego de mayores, pensarán y actuarán de una manera condicionada por ese desarrollo. No es que quieran ser malos, es que no pueden pensar de otra manera. Porque su cerebro se ha modelado para actuar así. Ese desarrollo afecta al núcleo accumbens. El núcleo accumbens sería el que procesa eh, el placer. Luego si hay problemas ahí, eso puede estar asociado con la drogadicción o la ludopatía. Afecta a la corteza prefrontal, que es esa que teníamos que utilizar para parar nuestras respuestas emocionales automáticas. Bien, pues si afecta a la corteza prefrontal y la inhibe, vamos a ser reactivos. Siempre vamos a actuar antes de pensar. Cambios significativos en la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro que procesa la carga emocional del miedo y el placer. El primer procesamiento. A esa que le enviaban la información cuando iba por la ruta corta. También va a afectar al desarrollo del sistema inmunológico, el sistema endocrino y la forma de leer y replicarse de nuestro ADN. Es decir, afecta entero a nuestro cuerpo. De arriba a abajo. Las experiencias adversas. Vamos, resumiendo. Que puedes perder hasta 20 años de vida. Dependiendo del número de situaciones adversas que tuviste en tu infancia. Pero resulta que últimos estudios, 2013, nos dicen que no solo viene esa información de tu vida, es que la puedes traer en los genes. Y entonces cuando naces ya vienes condicionado a reaccionar de una determinada manera. Las experiencias de uno de los padres, incluso antes de la concepción, influyen notablemente tanto en la estructura y función del sistema nervioso de las generaciones posteriores. En este caso lo que se hacía era coger una rata, condicionarla para que huyese del olor de la flor de cerezo, eran ratas macho, y los hijos y los nietos huían de la, del olor de la flor de cerezo. Se condicionaba la rata macho para descartar que esa información hubiese podido llegar durante la gestación. Con lo que solo te queda la posibilidad de que esa información haya pasado a través de los genes. Este estudio lo que querría decir es que nuestras vivencias emocionales importantes se almacenan en los genes. Nuestras células son capaces de coger esa información y codificarla en los genes y pasársela a las siguientes generaciones. Bien. Luego esto también es otro salto cuántico. Las células pueden modificar su ADN. No es el azar maravilloso este. No. Son las propias células las que saben hacerlo. Bien. Y si saben hacerlo, pueden deshacerlo. Este sería el diagrama. Tenemos... Nuestra vida, cuando nacemos, los tres primeros años serían claves en ese proceso de modelado eh, cerebral. Y a partir de ahí, toda nuestra experiencia vital. Pero es que hacia abajo también tenemos, durante todo el embarazo se está desarrollando el sistema nervioso del bebé. ¿De dónde adquiere la información el sistema nervioso? De lo que vive la madre. Luego, una sociedad mínimamente inteligente trataría bien a sus madres, porque entonces los niños estarían bien. Y no solo eso, porque todo el árbol familiar está mandando información emocional hacia los nuevos seres. Y ahora nos empezamos a explicar por qué las cosas son eh, no son permanentes, sino que duran un tiempo. Porque la respuesta de relajación revierte los cambios fisiológicos del estrés. Bien. Pero para eliminar toda la respuesta de estrés ante un estímulo, tengo que borrar toda la información emocional asociada. 
Toda. ¿Bien? Y no solo es la de la última experiencia, es la de esa experiencia, más la anterior que se parecía, más la anterior, más la anterior, más las que pudo tener mi madre durante la gestación, más lo que pueda traer heredado. Y lo que traigo heredado normalmente es algo muy intenso, porque si lo he guardado en el ADN, significa que es algo muy importante. ¿Bien? Si no se borra toda la programación, viviré de nuevo situaciones parecidas y la respuesta de estrés se irá reforzando, con lo que al final vuelvo a los mismos síntomas. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ahora nos queda la cosa de... Bien, pues ya sé que tengo toda esa programación, pues me interesa saber cómo se hace ese aprendizaje y sobre todo, cómo se deshace ese aprendizaje. Vamos a ver cómo se hace. Bien, el cerebro ya os dije que es muy complejo, pero reduciendo mucho las cosas, para aprender necesitamos dos piezas, el hipocampo y la amígdala. ¿Bien? La amígdala, lo decimos en singular, pero son dos, son dos piezas que están en cada hemisferio, y el hipocampo son otras dos piezas también cerca de la amígdala. El hipocampo, su función es procesar y transferir los recuerdos entre corto y largo plazo. En el hipocampo estarían almacenados los recuerdos a largo plazo. Las señales de la amígdala son las que inducen al hipocampo a guardar los recuerdos. Es decir, la amígdala, que es esa que procesa la información emocional, es la que le va a decir al hipocampo, oye, este recuerdo es importante, guárdalo. Además, el hipocampo tiene una población de células madre que genera nuevas neuronas todos los días porque son las que utiliza para generar los recuerdos nuevos esas neuronas recién nacidas son las que ayudan a guardar la información contextual muy importante en el hipocampo se guarda el contexto de lo que ocurre no la emoción que siento mientras eso ocurre eso se guarda en la amígdala y en situaciones de estrés, el hipocampo genera muchas más neuronas que si el estrés desaparece, se utilizan para guardar el recuerdo. Es decir, si viví mucho estrés y lo solucioné, es importante guardarlo. Pero si el estrés es a largo plazo, es crónico, esas neuronas mueren. Luego no se guarda nueva información. Luego tenemos problemas de memoria. Mientras estamos en estrés crónico. Porque ¿para qué vamos a guardar la información si no nos ha servido para salir del estrés? La amígdala. La amígdala está compuesta por neuronas multimodales. Es decir, pueden reaccionar a varios estímulos. Reciben aferencia, es decir, información de todas las áreas asociativas del cerebro. Luego es el punto neurálgico donde se procesa la emoción y a dónde tiene que ir esa respuesta. Tienen un sistema de memoria independiente porque son dos, pero funcionan coordinadamente. Y asocian las propiedades emocionales a la, a la memoria episódica contextual, la del hipocampo. ¿Bien? Luego ya sabemos que en el recuerdo hay dos piezas, la parte emocional y la parte episódica o contextual. Son independientes. Muy bien. ¿Qué pasa si quitamos la amígdala de repente? Decimos, pues ya está. Quitamos la amígdala, como eso tiene todas las emociones, pues nos quitamos el problema de encima. Bueno, pues en las personas en las que a las que se les ha dañado la amígdala, resulta que tienen problemas luego de comportamiento. Problemas graves. Tienen incapacidad para distinguir entre lo que es irrelevante y lo que es emocionalmente importante. Todo es neutro para ellos. No tienen modo de decidir. ¿vale? Con lo que su comportamiento les lleva a una apatía paralizante o a ser totalmente permisivos con las primeras reacciones que tienen. ¿De acuerdo? Luego es importante que la amígdala esté ahí. Porque es la que está modulando precisamente nuestro comportamiento. Características especiales de la amígdala. Esto es una investigación del 2015. 
en que se utilizan microesferas fluorescentes que se meten en el cerebro para ver hacia dónde va la información. ¿Vale? O sea que son técnicas súper complejas y que solo hemos podido tener pues hace muy poco. Bien, pues lo que descubren en esta investigación es que el miedo y el placer se procesan en la amígdala. Antes se pensaba que era solo el miedo, pero no, resulta que es el miedo y el placer. Y lo que es más importante, el miedo y el placer en la amígdala son antagonistas. Es decir, hay una serie de neuronas que procesan el miedo y se activan cuando reciben una señal de miedo. Y hay otra serie de neuronas que procesan el placer y se activan cuando hay un estímulo de placer. Si se activan las neuronas del miedo y las de placer a la vez, las que sean más intensas empiezan a apagar a las otras. Hasta que finalmente dejan de activarse. ¿Bien? Por tanto, si yo quiero dejar de sentir miedo, lo que tengo que hacer es activar continuamente las neuronas del placer. Para que las del miedo pierdan fuerza. También puede ocurrir al revés. Una situación placentera, si de repente me empieza a dar miedo y sigue aumentando el miedo, ese placer desaparece. Con lo que esa situación ya nunca más es placentera para mí. ¿De acuerdo? Y otra cosa muy interesante. El miedo se envía a, una parte, a otra parte de la amígdala. El placer se envía al núcleo accumbens, que es el que se pensaba antes que procesaba el placer. ¿Bien? Y es de segundo plato. Primero decide la amígdala y luego ya el núcleo accumbens procesará cómo actúa con ese placer. Pero lo importante de todo es que el placer y el miedo van al hipocampo ventral que está asociado a la ansiedad. Luego, sentir placer o miedo me produce ansiedad. Sorprendente. Porque todos diríamos, ¿cómo te va a producir ansiedad al placer? ¿No? Dile al niño que le vas a comprar un videojuego dentro de una hora. ¿Qué hace? Ansiedad. Pura y dura. ¿Bien? Dile a un ejecutivo que va a ganar 100 millones si llega a un objetivo. Y en la ansiedad se dispara la respuesta de estrés. ¿Y qué pasaba con las zonas racionales del cerebro? Se apagan. Y entonces el ejecutivo va a tomar las mejores decisiones de su vida hundir la empresa o el país depende del tamaño de la empresa ¿Sí? más cosas sobre el aprendizaje para que se produzca el aprendizaje no hay que hacer nada el cerebro lo está haciendo todo el tiempo en cuanto percibe información externa la asocia con la información interna ¿Sí? luego si tiene un estímulo externo eh, que le produce miedo o le produce dolor, rápidamente lo va a asociar con esa emoción. Si el estímulo externo le está produciendo placer, lo asocia. ¿Vale? Lo que pasa es que luego eso en nuestros cerebros, que son muy complejos, tienen muchas capas. Pero en el fondo, en lo básico, es un estímulo asociado con una emoción. Esas emociones además pueden durar toda la vida. Luego el tiempo no resuelve nada emocionalmente. No tiene por qué. Por eso me puedo acordar de cuando con cinco años me castigaron y me moriré con 250 acordándome que me castigaron con cinco años. ¿Bien? Si no hago algo para desaprender esa relación, seguirá ahí. Los recuerdos se forman a través de cambios en la estructura y función de las conexiones sinápticas neuronales. ¿Os acordáis, no? Esas eh, como ramas que salían para conectarse entre neuronas. Pero esas ramas que salen, salen porque se están generando proteínas, porque se han activado determinados genes. ¿Bien? Luego la generación de los recuerdos se produce desde la base genética. La célula recibe información, activa genes, genera unas proteínas que permiten que crezca la dentrita que se una a la siguiente. ¿Bien? Todo es un conjunto. 
Bueno, pues estas investigaciones 2013-2014 nos dicen que es posible asociar una respuesta de miedo a un recuerdo anterior si éste se activa durante el condicionamiento del miedo. Y aquí os pongo optogenéticamente. Esto es una técnica que os comentaba al principio. Se puede marcar determinadas neuronas en el cerebro, muy poquitas, y luego con una luz láser, dependiendo de si es verde o es azul, ¿vale? la frecuencia de la luz, puedes activar o desactivar la neurona o el grupo de neuronas. Si ese grupo de neuronas contiene un recuerdo, se activa el recuerdo. ¿Sí? Y puedo encender el recuerdo cuando quiera y apagar el recuerdo cuando quiera. Luego estos son los experimentos perfectos. ¿Bien? Los experimentos psicológicos que se basan en poner un estímulo y observar el comportamiento puedes sacar conclusiones que nada tengan que ver con lo que está pasando internamente. En este caso tienes el control total. Enciendes y apagas. ¿Bien? Pues lo que nos está diciendo es que si tú coges un recuerdo antiguo y lo activas mientras estás haciendo un condicionamiento de miedo, ese recuerdo antiguo, aunque sea placentero, se asocia al miedo. Y a partir de ese momento está activo siempre. Cada vez que se, eh, eh, se active el recuerdo, el miedo aparece. ¿Vale? Y además puedes jugar ahí como quieras. ¿Os acordáis que tenemos nuestros recuerdos contextuales en el hipocampo y nuestros recuerdos emocionales en la amígdala? Bien, pues yo puedo activar las emociones de la amígdala que quiera con los recuerdos contextuales que quiera y asociarlos. Con que estén a la vez activos, se va creando la conexión. Cuantas más veces estén activos, más fuerte es la conexión. Bien. Y todo esto es irreal. Está pasando solo dentro del cerebro. No hay nada externo que esté provocándolo. Estás activando las neuronas de un recuerdo. ¿Vale? Luego el cerebro tiene como mucha flexibilidad interna para trabajar. Y eso es importante porque nosotros, a través de nuestra imaginación, podemos hacer exactamente eso. Podemos activar recuerdos, podemos desactivarlos, podemos activar situaciones imaginarias. Y esas situaciones imaginarias se basan en recuerdos. No imaginamos nada que no hayamos vivido antes. ¿Bien? Más, para que se activen, para que se asocien la emoción y el recuerdo, es necesario algo más que simplemente que estén activas al mismo tiempo. Es necesaria la atención. Si no hay atención, no se unen las conexiones. ¿Bien? Y este punto es muy importante, porque ¿en qué se basaba la meditación? En la atención. Bien. Luego la meditación me permitiría cambiar estímulos manteniendo la atención en algo que no me resulta desagradable. Estoy asociando ese estímulo no desagradable a algo que antes sí lo era. ¿Eh? Importante. Problemas semánticos cuando hablamos de recuerdos. El recuerdo contiene una memoria contextual y una memoria emocional. ¿Bien? Esas dos piezas están metidas en el recuerdo. Y hay que tenerlo claro, porque si te lees los artículos, normalmente se confunde recuerdo con memoria episódica y memoria emocional. Parece que todo es un batiburrillo y todo lo mismo. Y no es verdad. Están separados. Y gracias a que están separados, tú puedes cambiar la parte emocional dejando intacta la parte contextual, lo que pasó. Yo me acuerdo de lo que pasó, pero no tengo la misma respuesta emocional. ¿Bien? Eso me permite crear falsos recuerdos. Esos experimentos que estábamos hablando antes, de que si yo estoy sintiendo miedo y activo un recuerdo, se, se puede asociar ese miedo al recuerdo. ¿Bien? es lo que se puede hacer en cualquier momento. ¿Mm? Si una persona te convence de que tú has vivido una situación y te logra generar emociones intensas, al cabo de un tiempo no sabes distinguir si eso es un recuerdo o no. 
Y nos pasa exactamente igual con los sueños. Si los sueños no son muy raros, que estemos volando o algo así, llega un momento en el que no sabemos distinguir si algo lo hemos soñado o lo hemos vivido. Porque como para el cerebro lo importante es la carga emocional, si la carga emocional es intensa, tiende a creerse que es cierto. Vale, ¿cómo desaprendemos? Ya, sabemos cómo se aprende, pues ahora a lo importante. Bien, el elemento clave para desaprender es la corteza prefrontal. Que en nosotros, los humanos, es bien grande. ¿Eh? Las ratas también la tienen, pero es más reducida. La corteza prefrontal es la que contiene la función ejecutiva. Procesa la motivación, conducta, atención, hace juicios, predice consecuencias de tus actos, trabaja conforme a metas y sobre todo tiene los lóbulos mediales prefrontales, una de las partes, pueden parar la respuesta emocional de la amígdala. Por la ruta larga, por la corta ni se enteran, por la larga, son capaces de parar esa respuesta. Bien, hay un proceso en psicología que se denomina extinción. Y en ese proceso lo que se hace es colocar a la persona ante el estímulo que le provoca miedo. Pero en este caso simplemente pones el estímulo. Para condicionar normalmente pones un estímulo y una descarga y con eso consigues asociar el miedo al estímulo. Y para extinguirlo lo que haces es poner el estímulo pero no das la descarga. Al cabo de un tiempo va bajando la respuesta emocional. Bien, en 1995 se empieza a pensar que es la corteza prefrontal la que manda señales inhibitorias a la amígdala para que reduzca la carga emocional. ¿Bien? En el 2007 ya se ve que sí, que ese es el proceso y 2012-2015 se comprueba ya incluso en este estimulando directamente la corteza prefrontal. Se estimula y se consigue una extinción más rápida. ¿Eh? O sea que el, el modelo era bueno. Pero hay limitaciones. En 2004 se dan cuenta de que la extinción genera un nuevo aprendizaje, no borra la respuesta emocional. Y eso es importante. Significa que esa carga emocional sigue en mi cerebro y la posibilidad de que se active está ahí. Es como tener una bomba, le has quitado el cable. Pero como vale alguien le ponga el cable, vuelve a explotar. ¿Bien? En 2012 comprueban que los estudios en animales y pacientes con ansiedad demuestran que la extinción debilita pero no borra los recuerdos de miedo. Importante, pacientes con ansiedad. Que esos suelen ser las personas más resistentes al cambio. 2009. La memoria original se puede recuperar de forma espontánea o se puede renovar cuando el estímulo condicionado se presenta en contextos diferentes de aquel en el que se administró el protocolo de extinción. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía una caja azul donde estaba la rata, yo le ponía el estímulo que era una tarjeta roja y luego le daba la descarga... Si yo he cogido una caja verde y le he hecho la extinción en una caja verde, si lo vuelvo a meter en la caja azul, le vuelve el miedo. Bien, Porque el cerebro asocia todos los datos con esa situación. Por eso hay veces que reaccionamos, tenemos miedo y no sabemos exactamente por qué. Y de repente te das cuenta de... Ah, es que ese es el color que había en... ¿Vale? Tu cerebro necesita un único dato para enlazar con los recuerdos y abrirlos. Si no has cortado, no has hecho la extinción en todos los datos, siempre puede volver a unir por lo que quede. ¿Bien? En 2009 lo que encuentran es que durante el desarrollo postnatal temprano, la extinción borra los recuerdos. Es decir, los niños recién nacidos o bebés... La extinción, volver a colocarlos delante del estímulo que les daba miedo, 
al final acaba eliminando el recuerdo. En adultos no pasa. Los adultos generamos una resistencia interna a ese cambio. ¿Bien? Luego tenemos que modificar el sistema y no nos vale simplemente con exponernos al estímulo. ¿Vale? Si no, lo de la fobia sería muy fácil de quitar. Te ponen ante el estímulo una vez, otra vez, otra vez y al cabo de la 250 pues ya está liberado. Y no tiene por qué. Sí. ¿Los bebés eh, hasta qué edad más o menos pueden estar hasta los tres años? Porque... No lo sé exactamente, pero yo supongo hasta que se les forma el primer trauma gordo. Claro. Entonces... Muchos traumas y por eso es el... claro. claro. Al generar el primer trauma gordo, el cerebro intenta aislar. Porque si accede continuamente a ese trauma, la tensión es muy fuerte. Entonces genera mecanismos para aislar esa, esa carga emocional. Y a partir de entonces, sigue con ese proceso. Bien, en esta investigación del 2012 por lo menos nos dan una pista y nos dicen, a ver, para que se produzca correctamente una extinción, lo primero que tienes que hacer es activar la emoción que se guardó. Y tienes un tiempo, ¿Mm? puedes activarla, esa emoción lo que hace es eh, abrir el recuerdo y mientras el recuerdo está abierto, las neuronas están activas, tienes posibilidad de recablear. Si durante ese momento en que están activas, tú presentas el estímulo sin el calambre, la extinción sí es efectiva. Pero si no has activado el recuerdo completamente, no funciona. No se cambian las conexiones. ¿Vale? Luego, ya tenemos claro, si queremos desactivar una programación emocional, tenemos que activar las emociones que están guardadas en esa programación. Si no las activamos, puede que no funcione el proceso. Y activarla significa sentirla. ¿Bien? Otro problema. ¿Os acordáis que en una de las investigaciones decía que en las personas con ansiedad los recuerdos no se borraban. Esto es una investigación más en profundidad. No con personas con ansiedad, sino con eh, personas con estrés postraumático. Y lo que dice es que cuando tú le presentas un estímulo asociado a su estrés postraumático, la respuesta es tan rápida y tan intensa que los lóbulos frontales se colapsan. Luego no puedes utilizar la atención para eliminar la carga emocional. Por eso es resistente el estrés postraumático. No vale con los sistemas clásicos de... Eh, ¿Cómo se llama? Mm. No me acuerdo. Bueno. No, el de desensibilización progresiva. El exponerte al estímulo ¿bien? y relajarte y volver a exponerte al estímulo. ¿no? Bien, pues esto es otra cosa que tenemos que tener clara. Si cuando ya tengo un trauma gordo se me bloquean los lóbulos frontales en cuanto me ponen el estímulo, pues ya no puedo utilizar la atención porque no voy a poder, no voy a poder activarlo. ¿Bien? Otra cosa importante a tener en cuenta cuando aplicamos la extinción. La respiración profunda normalmente es activa o hace más conscientes las sensaciones de tu cuerpo. Si tú estás en un estado de bastante estrés, que estás controlando con respiraciones muy cortas, meto poco oxígeno y por lo tanto siento poco. Si me obligan a hacer una respiración profunda, de repente se me viene toda la ansiedad encima. Y si me viene toda la ansiedad encima, los lóbulos frontales empiezan a parar. ¿Bien? Pero también, si estoy haciendo respiraciones cortas, el CO2 aumenta y la amígdala es la que procesa la concentración de CO2. Si aumenta la concentración de CO2, dispara el miedo. Luego estamos ahí con un problema. Hay que tener una respiración bien hecha ¿sí? para poder permitir que eh, no se bloqueen los lóbulos frontales. Y esta es la investigación que más me gusta. 2015, es decir, del año pasado. En la que encuentran 
que es posible curar los síntomas de la depresión en ratones mediante la reactivación artificial de recuerdos felices anteriores a la depresión. Importante, recuerdos felices anteriores a la depresión. ¿Por qué? Porque cuando se genera una depresión, el cerebro ya no es capaz de obtener placer de las actividades actuales. Entonces, es muy difícil a través de actividades salir de ese estado de depresión. La depresión sería como un trauma fuerte, entonces nos costaría mucho centrar la atención, necesitaríamos otra manera de desactivar la emoción. ¿Había otra manera de desactivar el miedo? Usando el placer. ¿Mm? Eran antagonistas en la amígdala. Luego, si utilizamos el placer, empezamos a apagar la respuesta de miedo. Si la respuesta de miedo baja, llega un momento en que los lóbulos frontales ya pueden empezar a actuar de nuevo y entramos en el proceso normal. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta esas dos opciones para tener un sistema eficaz. ¿De acuerdo? Bien, pues en este experimento cogían a ratas, les inducían síntomas de tipo depresivo se daban por vencidos fácilmente, no sentían placer en actividades normales y lo hacían a través de exposición eh, al estrés crónico. Bien, pues activando memorias placenteras, que eran simplemente estar con una rata hembra, ¿bien? esas memorias placenteras las habían marcado y las podían activar con el láser cuando ellos quisieran, lo que hacían si activaban la memoria placentera era que la rata volvía al comportamiento normal. Si apagaban, volvía a su estado depresivo. Pues activando 15 minutos esos eh, recuerdos placenteros. 15 minutos de recuerdo placentero seguido es complicado en nosotros. ¿eh? Tienes que tener mucha concentración para tener 15 minutos un recuerdo placentero en la mente. Dos veces al día, en cinco días seguidos, las ratas salían del estado de depresión. ¿Vale? Y al final se daban cuenta de que se había generado un nuevo circuito entre el hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens. Es decir, entre el recuerdo episódico, el recuerdo emocional y el procesamiento del placer. Era un cambio real porque hay una nueva conexión. ¿Bien? Pues ya tenemos todas las piezas. Para poder eliminar la información emocional de nuestra programación... Lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en algo que nos genera estrés, una cosa, para ser efectivos. ¿Bien? Luego tenemos que activar las emociones implicadas y no tenemos por qué activar todas juntas, podemos ir de una en una. ¿Bien? Siguiente punto, focalizar la atención en un eh, estímulo neutro o placentero, mejor si es placentero. Respiramos para permitir que el CO2 se vaya descargando y por lo tanto nuestra amígdala esté también en una mejor posición. Y muy importante, tenemos que saber si ese recuerdo es traumático, es decir, bloquea los lóbulos frontales. Si lo bloquea necesitamos trabajar más con el estímulo placentero, no nos valdría solo con focalizar la atención. ¿Vale? Y por último, si queremos quitar toda la programación, tenemos que explorar todos los contextos posibles, es decir, todos los estímulos posibles que llegan a, ese, a esa carga emocional. Si hacemos todo esto, vaciamos toda la información emocional, la contextual sigue ahí, es decir, sabemos perfectamente qué ha pasado, pero no nos afecta, no nos duele, no nos hiere. ¿Bien? Bueno, también decíamos al principio que eh, la meditación afectaba a la cognición, a cómo pensamos. ¿Es así? Bueno, pues hay estudios del 2010 que nos dice que una disminución, se produce una disminución de la materia gris. La materia gris serían las neuronas del cerebro que procesan la información. Cuanta más materia gris, más procesamiento de la información tienes. Pues en este caso, 
eh, con la meditación se consigue una disminución de la materia gris en la amígdala. ¿Qué podemos concluir? Si disminuye la materia gris en la amígdala, significa que la amígdala procesa menos información. Luego tiene menos carga emocional. ¿Vale? Su respuesta será más baja. Y aumenta la densidad de materia gris en la corteza cingulada posterior, que está asociada a la mente errante, la autorrelevancia, el hipocampo izquierdo, que ayuda en el aprendizaje, la condición, la memoria y la regulación emocional, y la unión temporoparietal, que está asociada a la toma de perspectiva, la empatía y la compasión. Es decir, tiene efectos bastante buenos. También, si la meditación reduce mi nivel de estrés, los riegos sanguíneos cambian. Cuando sentimos ilusión, confianza y entusiasmo, se produce un aumento de riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda. Si sentimos angustia, desesperanza o frustración, el riego sanguíneo cae, lo que ya sabíamos. ¿Qué pasa si sube el riego sanguíneo? Tenemos una mayor percepción de la realidad, nos damos cuenta de más detalles, somos capaces de enlazar mejor la información y por lo tanto vamos a tener una mayor capacidad de aprendizaje. Luego, fisiológicamente, solo con lo que sabemos ya, ¿cómo puede hacer un examen un niño que está cagado de miedo? No puede. Si está en un estrés muy alto, el riego sanguíneo en sus zonas racionales es muy bajo e incluso puede llegar a paralizarse. Bien. Luego, ¿ese niño está mostrando lo que es capaz de hacer? No. Los exámenes lo que te están demostrando es cómo puedes tú gestionar el miedo o hasta qué punto tienes miedo. Si tienes un miedo muy alto, bloqueo total. Da igual lo que hayas estudiado. ¿Bien? Más cosas que afecta la meditación a la cognición. Eh, con meditación samata, es decir, la de silencio, la que parábamos los pensamientos, conseguimos mejoras en el seguimiento de los estímulos, una mejor atención y una mejor orientación de la atención. ¿Vale? Y además, en los meditadores expertos hay una menor activación de la amígdala ante sonidos estresantes. Bien, este es otro punto curioso que os quiero comentar. Cuando se enseña a meditar, resulta que eh, se produce una activación de muchas zonas del cerebro. Que eso es lo normal cuando aprendes algo nuevo. Se produce una activación muy fuerte del cerebro. Luego, cuando ya has practicado mucho tiempo, como 19.000 horas, tienes una activación todavía más fuerte. Y cuando ya has practicado 44.000 horas, la activación baja. Es decir, sería como que necesitas más de 19.000 horas para dominar ese proceso y que el cerebro sea capaz de hacerlo un poco automáticamente. 19.000 horas es brutal el tiempo que necesitas. ¿Bien? Os lo comento así por lo siguiente. Se sabe igualmente que los videojuegos ayudan a expandir la inteligencia espacial y a potenciar la capacidad para la resolución colaborativa de problemas y todo ello prescindiendo del contenido de los juegos. Os lo traduzco. Cuando cogían a los monjes los monjes que habían meditado mucho tenían una reacción emocional más baja ante estímulos auditivos estresantes. Que tengas mejor inteligencia espacial y que tengas mejor resolución colaborativa independientemente de la temática del juego significa que tu respuesta emocional ante esas imágenes de tiros es baja. Es decir, eso no es relevante para mí. Estoy en otra historia que es simplemente dominar el proceso del juego. Porque es un juego. Si fuese relevante para mí, ¿bien? lo que entraría es en un estrés tremendo. ¿Vale? Porque sería, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Bien? En este caso, el cerebro ha prescindido de todo ese contexto, no le importa, y está centrándose en lo que es en sí el manejo del juego. 
Aprendían a jugar al Tetris, cuando ponían a personas a jugar al Tetris, comprobaban que su actividad cerebral era muy intensa. Lo que os comentaba antes, de cada vez que se aprende algo nuevo, la actividad cerebral es muy intensa. Sus redes nerviosas buscaban soluciones a las estrategias del juego. Bastó una semana de práctica para descubrir que la actividad cerebral de los voluntarios disminuía sensiblemente. Las habilidades necesarias para el juego habían sido incorporadas al circuito de los automatismos. Es decir, si en una semana ya se ha aprendido a jugar al Tetris, que es el juego este de las piezas que las tienes que rotar y encajarlas para que vayan haciendo líneas, si en una semana aprendes a jugar al Tetris, que, que tiene su tela, ¿cómo puede ser que necesite 19.000 horas para aprender a meditar? ¿Qué es lo que no estás haciendo bien? O sea, ningún proceso humano de estos que utilizamos todos los días lleva 19.000 horas para dominarlo ni de lejos ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? en este otro caso lo que se estudiaba es la meditación vipassana la de atención la de atención a todo lo que está ocurriendo a mi alrededor bien, pues lo que se descubría es que los sujetos atendían mejor a la corriente de estímulos, es decir, no se enganchaban con ninguno y seguían con él, sino que dejaban pasar, eran conscientes de lo que estaba ocurriendo y lo dejaban pasar. No tenían problema. ¿Bien? Y también encontraron que el patrón de oscilaciones gamma, lo que os comentaba al principio del de cerebro con sus frecuencias, se hacía más intenso en los meditadores. Es decir, el cerebro cambiaba su manera de funcionar. ¿Bien? Es como que se hubiesen generado estructuras en los meditadores que los no meditadores no tienen. ¿Qué consigues con estas estructuras? Pues sobre todo es que reduces el ruido neuronal. Es decir, la información que no es necesaria. Todos tenemos como un, un montón de personitas dentro de nosotros que están hablando continuamente. Y cuando nos queremos centrar en algo, casi como que tenemos que callarlas primero para poder centrarnos. ¿Bien? Ese es el ruido neuronal. En este caso, si has generado una estructura de cerebro que ha reducido ese ruido, tu funcionamiento es mucho mejor. ¿Bien? No tienes que andar peleando con ese ruido. Bueno, pues si lo comparamos con los videojuegos, de nuevo, nos dicen que basta dedicar unas 10 horas en sesiones de una o dos horas a un videojuego de acción disparando a un blanco para provocar cambios directos en el cerebro vinculados a la capacidad de atención visual y de suprimir información que distrae. O sea que los meditadores estos maravillosos lo único que tenían que haber hecho era ponerse a pegar tiros con un videojuego. 10 horas. Es que es una forma de meditación. El videojuego es la manera de mantener la atención focalizada totalmente en algo. Porque como pierdas la atención, ¡pum! Otra vida. Bien. Luego tenemos técnicas de meditación maravillosas y no nos habíamos enterado que las teníamos. ¿Va? Más cosas. El uso sistemático del videojuego produce efectos de carácter motriz en los músculos. Está demostrado que aquellos cirujanos que dedican a los videojuegos varias horas a la semana cometen menos errores en la sala de operaciones que los que no lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando practicas algo mucho se generan automatismos y si tú estás concentrado los automatismos van solos. Si tienes ruido neural bien es cuando vienen las dudas y entonces es cuando el corte va para el lado que no tiene que ir. ¿Bien? Todas las actividades se realizan mejor cuando se han automatizado y se hacen sin pensar. Porque el cerebro no consciente es mucho más potente que el consciente. Por eso los cuerpos de seguridad entrenan continuamente. Porque tienen que haberlo interiorizado porque en situaciones de estrés el consciente desaparece. Tienes que tener ya muy claro qué tienes que hacer como una secuencia. Y en ese momento se apaga el consciente y empieza el automatismo. Y es perfecto. El automatismo no tiene errores. ¿Bien? Bueno, pues 
Desde hace unos años se está desarrollando una técnica que se llama estimulación transcraneal. Que es coger unos electrodos y aplicar corrientes eh, continuas de muy bajo voltaje o campos magnéticos. Y con eso lo que se intenta es aumentar la potencia de las señales de determinadas zonas del cerebro. ¿Qué consiguen aumentando la potencia de las señales? Pues han conseguido mejorar la capacidad de aprendizaje, de atención, de lógica, tus capacidades matemáticas. También aumentar la fuerza física y la velocidad. Y dices, toma, la fuerza física y la velocidad tienen que ver con cómo procesa el cerebro. Hombre, pues si es el que envía las señales, puede que sí que tenga mucho que ver. Luego da que pensar. Ay, ah, mis problemas musculares entonces tendrán que ver con mi cerebro. Hombre, pues tu cerebro es el que le envía la señal al músculo de contraerse o relajarse. Algo tiene que ver. Combatir las consecuencias de la falta de sueño en la actividad cerebral. Te ponen unos electrodos y de repente, pum, se te va todo el cansancio. Curioso. Con corrientes revertidas, es decir, en vez de potenciar la señal, lo que haces es disminuir la potencia de la señal. En el córtex frontal, que es la zona de las críticas y los juicios, es decir... Estás reduciendo el ruido de fondo de cómo estás haciendo las cosas, resulta que se produce un aumento del 250% en la velocidad de aprendizaje. O sea, que si apagamos precisamente esto que nos hace estar jugando todo el rato, aprendemos a toda velocidad. Precisamente lo que le pasa a los niños. Que tienen muy pocos juicios y aprenden muy rápidamente. Hasta que les decimos no, 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 no. Y empiezan a aprender como todo el mundo. Repitiendo, 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 repitiendo. ¿Sí? Bueno, pues esta estimulación transcraneal también puede influir en tu capacidad de hacer planes, de asumir riesgos o la capacidad de engañar. Y hay otros estudios que te dicen que la testosterona facilita el coraje para hacer trampas y el cortisol proporciona una razón para hacer trampas. Y precisamente esas son dos hormonas de estrés. Luego, estimulando el cerebro, podemos conseguir determinados comportamientos. Porque facilitamos que se activen esas hormonas. Todo está conectado. Bien, pues ya hemos visto que ya había efectos cognitivos. Vamos a los efectos negativos, a ver qué pasa. Bueno, este hombre es ingeniero y neurocientífico, Jeff Hawkins, y lo que dice es que el cerebro funciona sobre la base de la memorización y el reconocimiento de patrones. El papel de cualquier región del córtex es averiguar qué relación hay entre sus entradas, entre lo que percibe, memorizarla, y usar esas memorias para predecir cómo se comportarán las entradas, las nuevas percepciones, en el futuro. Más o menos lo que habíamos comentado, ¿no? Guardas los recuerdos y luego comparas a ver si lo que estoy viviendo ahora es parecido al anterior. Cada paso, desde la información cruda hasta la idea abstracta, se basa en el mismo algoritmo. O sea, este algoritmo simple de asociar las cosas y luego comparar a ver si son iguales, es el que tiene el cerebro. Lo que pasa es que lo tienen muchas capas y le permite una flexibilidad tremenda y ese mismo algoritmo es el que nos da todas las capacidades que tenemos así de simple ¿Bien? asociaciones el problema es que esas asociaciones luego las utiliza el cerebro para identificar rápidamente cosas y a veces puede equivocarse que es lo que nos pasa con las ilusiones ópticas ¿no? ¿qué vemos aquí? delfines es lo que hay no, hay no hay delfines aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro ahí hay otro 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 son todos delfines y parejas <risa> bien lo que percibimos depende del procesamiento de nuestro cerebro de cómo haya sido entrenado 
Bien, a los niños pequeños, si todavía no están entrenados a reconocer ciertas figuras, está claro que van a ver todos delfines. Los mayores, que estamos entrenados a, re a reconocer ciertas figuras y además emocionalmente lo tenemos muy, muy importante, pues entonces rápidamente nos sale la imagen. Bien. Pero en el fondo es un problema de percepción, de procesamiento de la información. ¿Vale? De hecho, ese tipo de aprendizaje es de los más potentes. Eh, hay una empresa que se llama la Escuela de Sexadores de Pollos Zen Nippon, que resulta que sexar un pollo es identificar cuándo es macho y cuándo es hembra, porque uno lo vas a utilizar para huevos y otros para comer. Y para eso tienes que mirar varias cosas, pero no es algo sencillo. ¿Bien? Entonces, si alguien te lo explica, tiene que darte tantos detalles que es muy difícil que el cerebro haga toda la lista y compruebe rápidamente eh, si cumple los criterios o no. Y entonces, ese tipo de proceso, al ser tan lento, no funcionaría en la fábrica. Demasiado lento no puedes clasificar pollo rápido. ¿Cómo se aprende? Pues el aprendiz se pone al lado del maestro, del que ya sabe, y simplemente se dedica a ver qué hace. Y así se tira un tiempo, mirando, nada más. Luego se cambian. Y el aprendiz lo que va haciendo es clasificar, según él cree que se debe hacer. Y el maestro lo único que le dice es, sí, no, sí, no. Ya está, si se equivoca le dice que no, si lo dice bien, sí. Y al cabo de un tiempo, ya está entrenado, sabe cómo hacerlo. ¿Se ha explicado cómo se hace? No, pero el cerebro que procesa muchísima más información que el consciente, ha cogido todos los datos que necesitaba. ¿Bien? Exactamente igual pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Tenías que reconocer por la silueta de los aviones si eran tuyos o eran del otro. Cuando se intentaba con, con tarjetas, con las sombras y tal, no funcionaba. Y si te equivocabas, ametrallabas al tuyo. ¿Bien? Cuando se puso este sistema, mejoraron un montón. Era simplemente el que sabía reconocerlo, te ponías al lado... Y veías cómo lo reconocía. Y al cabo de un tiempo tú sabías hacerlo. Ese es el aprendizaje de los niños. Se quedan a tu lado y al cabo de un tiempo te han robado el móvil y están en YouTube. ¿No? Bien. Pues este tipo de aprendizaje tiene un problema. Que es que puede ser que te hayas pasado aprendiendo o puede ser que te hayas quedado un poquito corto. Y aparece eh, el efecto que se llama pareidolia. Que es que te dedicas a reconocer cosas donde no las hay. ¿Bien? Todos somos capaces de mirar un gotelé y de repente ahí aparecen 50.000 figuras. ¿Bien? Porque nuestro cerebro está buscando esos patrones continuamente. Pero incluso en los sonidos. En los sonidos puedes escuchar voces, puedes escuchar el timbre del teléfono. ¿Bien? Mil cosas. ¿Esto es propio de los humanos? No. Es propio del sistema de procesamiento de la información. Esto es una imagen generada por ordenador, con un ordenador entrenado a reconocer animales. Le pasas una mancha de rocha y en lo que encuentras es esto. ¿Bien? ¿Está loco el ordenador? No, simplemente le has entrenado a reconocer animales. Entonces, en cuanto ve mancha, pues es lo que busca, es su patrón, lo que él ha identificado. ¿Bien? Pues ese es el mismo problema que tendríamos, por ejemplo, en la psicosis. Hay un, un síndrome que se llama el síndrome de Capgras, que se produce cuando hay un accidente y se corta la conexión entre la zona visual y la zona emocional. Cuando la persona se recupera y van sus familiares a verlo, dice que todos son impostores. Y le dicen, pero si son ellos. No, no, que son iguales. Son iguales, pero son impostores. ¿Cómo puede argumentar una persona que son impostores? Porque nosotros no solo percibimos la información, la sentimos. Sentimos cuando algo es correcto. Y si la sensación no está porque la conexión entre lo visual y lo emocional ha desaparecido, nos falta la sensación. Entonces, bien, visualmente son ellos, pero internamente no son. Por lo tanto, tienen que ser impostores. ¿Bien? Esto se puede dar al revés. Si yo, que siempre estoy teniendo imágenes en mi mente y ruidos en mi mente, de repente hay emociones muy intensas que se asocian a esas imágenes, ¿qué voy a interpretar? 
que esas imágenes son ciertas y que los ruidos son ciertos. ¿Vale? Y que esa voz que tengo dentro de mi cerebro, como todos la tenemos, me está diciendo algo importante. ¿Eh? Pues esa es la base de la psicosis. Una carga emocional muy potente asociada a todos esos estímulos internos que tienes. Si descargas toda la, la potencia emocional, pues como todo el mundo, pues sí, una imagen o un sonido, no sé qué, no le hago ni caso. Ya está. ¿Qué pasa cuando meditamos? Que claro, nos estamos poniendo más en contacto con todas esas sensaciones internas. Si antes las teníamos apagadas y ahora estamos aprendiendo a leerlas, poco a poco se van haciendo cada vez más intensas, más claras. Y claro, pues si tú tienes algún problema que estaba oculto, puede brotar. Pero si sigues meditando, descargas toda la carga emocional y desaparece el problema. ¿Bien? Luego, no es un problema que la meditación active eso. Está bien que lo active, el asunto es que sigas y lo sueltes del todo. Aunque habrá ciertos casos en que habrá que tener una supervisión. Porque cuando te se active, si es demasiado intenso, pues sales corriendo y ya ni meditación ni nada. Bueno, pues ya tenemos hecho el modelo. ¿Os parece razonable? Más o menos. ¿Sí? Podría cuadrar un poco. Bueno, pues vamos a hacer alguna predicción. Bien. Una, voy a hacer una predicción sobre capacidades intelectuales, cognitivas, y una sobre salud. Para las capacidades cognitivas lo primero que quiero comentaros es que los ordenadores ya son capaces de ganarnos al ajedrez, bueno, esos fueron capaces hace 20 años, al mejor jugador del mundo, y ya compiten entre ellos los ordenadores, porque a los humanos los machacan. Y los humanos todavía estábamos felices porque había otro juego que se llama Go, que es un juego oriental de poner piedritas blancas y negras, que como se jugaba por posiciones, pues había tantas posiciones que los ordenadores no podían calcularlas todas. Bien, pues este año ya han perdido, ya ha perdido el campeón mundial con un ordenador, además le metió una paliza 3-0, o sea, inapelable, porque el ordenador está programado para funcionar de la misma manera que el cerebro aprender a detectar los patrones no busca la secuencia de jugadas hasta el infinito por fuerza bruta sino que intuye qué es lo que puede pasar junta datos ¿Bien? luego los ordenadores ya son capaces de hacer todo lo que hacemos nosotros ¿nos podrán gobernar algún día? bueno fijaos que Además, curiosamente, en nuestra cultura eh, valoramos muchísimo lo que es la inteligencia secuencial. Lo que se valora en los exámenes, ser muy lógico. Eso, en computación, es lo que llaman fuerza bruta. Y es lo que no tiene nada de inteligencia. Es, vale, las cosas se hacen así, pues ponte hasta que te salga. ¿Vale? El trabajo por asociaciones es el que requiere como más inteligencia. Tienes que unir datos que normalmente no estarían juntos y tienes que extraer cuál es el patrón que está ahí debajo. ¿Vale? Y eso está más relacionado con la intuición, que es lo que nosotros no valoramos. ¿Bien? Pues en China el ajedrez era el juego de los campesinos, ese de la secuencia, de la fuerza bruta, y el Go era el juego de las élites, los que se daban cuenta de qué patrones estaban en funcionamiento. Bueno, pues los ordenadores yo creo que no nos van a llegar a dominar porque para eso necesitan algo que los humanos eh, tenemos todos los días, que son nuevas experiencias. Un ordenador es más rápido que tú, puede llegar a todas las conclusiones a las que tú podrías llegar en mucho menos tiempo, pero como todos, parte de una serie de premisas que le hemos puesto nosotros. Pues hay un teorema matemático que dice que a partir de una serie de premisas no lo puedes explicar todo. Necesitas más premisas. Necesitas ampliar tu sistema. Y para ampliar tu sistema necesitas percibir más cosas. ¿Bien? 
Luego, si no le programamos al ordenador que perciba más cosas y siga ampliando su sistema, ¿bien? no podrá tener nuestra capacidad. El día que se lo programemos, por lo mismo, ya es otra cosa. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Pues que nuestro cerebro es capaz de reconocer todas las dinámicas que ocurren en la vida. Todo, por complejo que sea. Todo es capaz de reconocerlo. Otra cosa es que nos pueda hacer consciente de ello. Lo que ocurre primero es que tenemos como una intuición. Vemos algo como muy claro, como que debería ser una verdad. No sabemos demostrarlo. Pero nos parece que es cierto. Y esa es nuestra nueva premisa. Y a partir de ese momento empezamos a deducir cosas nuevas. ¿Vale? Luego, el juego del cerebro siempre es ese. Es, me quedo atento a algo que está ocurriendo y no entiendo, como el cesador de pollos, te quedas observando, y al cabo de un tiempo el cerebro ya aprende cuál es el patrón. No sabe explicarlo, pero ya sabe cuál es el patrón. Y te da una idea. Esto podría ser así. Eso lo incorporas tú en tu teoría y empiezas a sacar tus deducciones. Y con eso avanzas. ¿Bien? Cuando ya conozcas totalmente eso, pues tu cerebro empezará a preguntarse por cosas nuevas. Y buscará otras opciones. Y seguirá el juego una y otra vez. ¿Bien? Bueno, si queréis más información sobre esto del funcionamiento del cerebro y los ordenadores, tenéis este vídeo en el canal Libertad Emocional de YouTube. ¿Bien? que es donde subiré también el vídeo que estamos grabando ahora y tenemos otra predicción sobre salud y longevidad hemos dicho que la meditación o simplemente las técnicas de relajación mejoran el sistema inmune mejoran el metabolismo celular puede contrarrestar el daño celular permite que se reparen las células tiene capacidad de regeneración de tejidos y tiene capacidad de revertir el envejecimiento acelerado de los tejidos. Sería sorprendente poder vivir 150 años con enfermedades leves. Para nada. Sería lo normal. Eso sí, tenemos que hacer el proceso de relajarnos. Bien, si queréis saber un poco más de este tema de enfermedades, cómo se enlaza con las emociones, tenéis este otro vídeo, biodescodificación y libertad emocional. Y ya vamos acabando. Conclusiones. Ya podemos tener una definición de meditación. Es cualquier técnica física o mental que busque eliminar la sobrereactividad del cerebro ante determinados estímulos. La sobrereactividad emocional. ¿Vale? Esos estímulos pueden ser exteriores o interiores, pueden ser mis propios pensamientos. ¿Mm? Y lo que haces es provocar la respuesta de relajación para eliminar esa sobrecarga emocional. ¿Bien? Cualquier técnica que aplique eso es una meditación. ¿Qué utilidades tiene aplicar técnicas de relajación de ese estilo? Pues lo primero es que puedes ser capaz de eliminar la memoria emocional de los recuerdos y por lo tanto no te afectan son algo que sabes que te ha pasado pero no condicionan tu vida tú decides conscientemente y racionalmente puedes desactivar y permitir la reparación de los cambios fisiológicos producidos por la respuesta de estrés y eso produce rejuvenecimiento el cuerpo en su estado óptimo puede rejuvenecer también permite la eliminación de las estructuras condicionantes de la percepción y cómo procesamos los estímulos. Y esto nos sirve para tener nuevas ideas más creativas. Porque pensamos y procesamos la información de otra manera. Si veo la realidad de otra manera se me ocurren nuevas ideas. Y por último también aparecerán nuevas experiencias y por lo tanto nuevas, nuevos paradigmas mentales, ¿no? Si puedo percibir la realidad de otra manera, pues mi mente inventará. 
¿Cuál es el modo eficaz de aplicar la meditación o la respuesta a relajación? Pues tenemos que darnos cuenta que, lo primero, nos tendremos que centrar en una situación bien definida. En mi problema que me genera estrés. Y luego tengo que borrar todas las memorias emocionales asociadas. Todas. Tendré que activar las emociones implicadas, una a una. Tendré que focalizar mi atención en un estímulo no aversivo, es decir, que no me genere estrés, o utilizar cargas emocionales de placer, positivas. Y eso se ha hecho durante toda la vida, esos recuerdos de placer, con meditaciones sobre las emociones de la compasión, del amor, los mantras, que son frases positivas para mí, si yo utilizo una frase que es neutra emocionalmente, da exactamente igual que la diga o no. Un mantra es una frase positiva, me genera un estado de bienestar. Y con eso ayudo a descargar la tensión eh, de la emoción negativa. Los mudras, que son posiciones de dedos, si yo sé qué significa y me genera una sensación positiva, también me está ayudando a descargar. ¿Bien? O imágenes. Me podría poner a ver la tele y un paisaje y estoy ahí meditando delante de ese paisaje que me produce placer. También me ayuda. ¿Eh? Y por último, hay que respirar. No contener la respiración porque si no nos suben los niveles de CO2. ¿Bien? Y si tenemos que borrar todas las memorias, hay que explorar todos los contextos posibles relacionados con los estímulos de esa situación. Es decir, hay que deshacer toda la programación emocional. Y uno de los secretos para encontrar la programación emocional es meditar sobre qué es lo peor que me puede pasar. Bien, y una vez se activa esa emoción, la dejo que pase. Y me lo vuelvo a preguntar. Y se activa otra emoción y dejo que pase. Y al final no hay nada malo que pueda ocurrir. Mi cerebro ha descartado ya todas las posibilidades. Y mantengo la calma. ¿Bien? Bueno. Esta diapositiva la he añadido especialmente haciendo un llamamiento por si conocéis algún investigador o alguien se interesa, porque se puede crear una máquina para hacer todo este proceso. Lo mismo que puedes hacerlo tú mismo, aplicar técnicas de relajación o de meditación para hacer el proceso, hay ocasiones en que se presentan resistencias internas, esos traumas de los que hablábamos antes, y te es difícil aplicártelo tú mismo. ¿Bien? Aparte que nuestro cerebro tiende a racionalizarlo todo y a justificarse y a decirte que todo está bien y que ya no es necesario que sigas y uy que tengo que hacer no sé qué. ¿Bien? Y todo eso son autoengaños que no te permiten seguir el proceso fácilmente. Si pudiésemos diseñar un aparato, ¿no? pues lo ideal sería un aparato que activase la zona del cerebro que dispara la respuesta de relajación. ¿Bien? Si tenemos localizada esa zona y con un aparato con de estos de estimulación transcraneal podemos activar esa zona bien ya tenemos en nuestra mano cómo descargar la emoción bien pues entonces cómo nos lo aplicamos para desmontar todo nuestro estrés cogemos un aparato multimedia de estos de realidad virtual con nuestros cascos y todo y nos empezamos a pasar películas imágenes emocionales nuestro cuerpo va a reaccionar antes que nuestro consciente bien y se va a estresar. Aunque yo diga, no, no, no me afecta para nada. Sí, sí. Los sensores que tienes que llevar van a dispararse y van a generar sus señales. Si yo estoy monitorizando mi respuesta de estrés ante esas imágenes y después, según se dispare la respuesta de estrés, me activa la máquina la respuesta de relajación, ¿vale? sin enterarme de nada, mi cuerpo va relajando, soltando, soltando, soltando programación. ¿Bien? Y cada vez más tranquilo. ¿Bien? Luego esta sería una manera muy simple de pues, tener en casa ahí un cacharro que te pones una hora, te queda súper bien y cada día vas desmontando más situaciones. Tienes tu directorio para elegir determinados conflictos, pues hoy quiero trabajar el conflicto con el jefe o con mi pareja o con no sé qué o con no sé cuánto. Imágenes seleccionadas, sonidos seleccionados para que se activen las emociones y descargar. ¿Bien? O sea que si alguien está interesado en, en este proyecto, pues yo encantado de poder ayudar. Y por último, pues nada, comentaros que realmente, si todo esto que os he contado es cierto, 
eh, lo que estaría implicando es que hay una manera diferente de vivir. ¿Bien? Que realmente nuestro cerebro, para lo que está preparado, es para descubrir cosas nuevas y disfrutar descubriendo. Nuestro cerebro siempre va a tender a buscar algo que le atraiga la atención. Y ese algo que le atrae la atención es lo que no conoce, lo que no es capaz de predecir. Se queda extrañado. Y dice, ¿y esto por qué? ¿Cómo funcionará? ¿Bien? Y se queda observando, como los niños pequeños. Se queda observando hasta que al cabo de un rato dice, creo que ya entiendo cómo funciona. Y genera su serie de eh, axiomas, postulados, que le permiten explicar esa realidad. Y empiezas a jugar con ella hasta que la entiendes totalmente. Y cuando la entiendes totalmente, te aburres. Porque ya sabes qué va a pasar. Y vas a buscar otra cosa que te sorprenda. Y coges esa nueva cosa, te dedicas a observarla, a sacar los postulados y a volver a investigar. ¿Qué? Y en cualquier ámbito, el arte, las letras, la ciencia. ¿Qué? O sea que al final todo esto es un juego de diversión provocado por nuestro cerebro y porque funciona de una manera determinada. ¿Qué? Pues nada chicos, aquí tenéis para ampliar eh, toda esta información, tenéis un seminario con ocho vídeos en el que se explica todo este tema de las emociones, incluso hay vídeos prácticos para que veáis cómo se puede aplicar eso que os he comentado de descargar emociones de una manera sistemática. ¿Eh? Y muchas gracias por vuestra atención, que me ha alargado yo todo lo que he querido y más. Y... Pero es incansable, has puesto en práctica todo lo que dices, ¿eh? porque no, eso, ¿no? Bueno, sí, sí, algo así. Si tenéis alguna pregunta... Ya quiero hablar con ¿no? Vale. Vale, gracias. ¿Por qué la medicina tradicional no aplica todos estos métodos y no, no nos motiva a ello? Para nada. Claro, a ver. Y es algo tan barato, que es que no son medicinas. Sí. Para que apliques esto, cualquier cosa, primero tienes que confiar en ello. ¿Bien? Y cuando has recibido una educación que te ha puesto un paradigma, tú sigues ese paradigma. Sigues las creencias de cómo funcionan las cosas. Esto choca radicalmente con cómo se ha explicado. Y los cambios en los pensamientos de la gente tardan mucho tiempo en generarse. ¿Bien? Porque si yo soy un catedrático y llevo toda mi vida explicando lo contrario a lo que se dice aquí, ¿qué pasa con mi cátedra? Bien, o sea, ahí todos tenemos unas resistencias humanas a decir, ostras, ¿y esto qué consecuencia va a tener? ¿Bien? Pero, bueno, pues con el tiempo va calando en la gente y la gente lo va demandando. Y al final, pues si quieres seguir siendo médico, pues lo tienes que hacer un poco caso a la gente, porque si no se van a ir a otro. O sea que con un poquito de tiempo y aplicando cada uno lo que puede aplicarse. Porque ya hemos visto que si hay meditación es un proceso que puedo hacer yo solo. ¿Vale? Pero si se necesitan mil horas, bueno. Bueno. En el seminario explico otra manera para hacerlo un poquito más rápido. Porque ah, bueno. <risa> horas Sí, bueno, a ver, al final se queda en horas. Si es una situación muy tra traumática, pueden ser bastantes horas, pueden ser 80 o 100 horas de trabajo con, con la emoción. Pero, por ejemplo, fobias o situaciones puntuales suelen ser no, no, cuatro o cinco. Aunque no tengas fobias, es decir, uh, simplemente pues um, como una manera de, de sentirte mejor. Claro. Que no tengas que luchar contra nada. Claro, claro. Por eso, a ver, es que el proceso de 19.000 horas es para dominar una técnica. Que durante ese proceso también has tenido un avance, está claro. Pero, si la técnica la simplificas... Vas directamente a los avances. Y todo el tiempo que estés utilizando es para avanzar. Miraré todas esas. ¿eh? Vale, <risa> muy bien. Ha sido muy interesante, muchas gracias. Gracias. ¿Qué dices que es el más breve, el método más breve? ¿Y cuál de ellos? Pues eso lo tienes que buscar. Ah. Porque a cada uno de nosotros pues nos atrae más unas técnicas u otras. Hay técnicas que son simplemente respirando, otras visualizando, otras repitiendo frases, otras dándote toques. Pues si los toques te ponen nervioso, pues no lo vas a usar. Entonces tendrás que ver cuál es la que te encaja. ¿Eh? No es que unas sean mejores que otras. Las hay que te encajan o no. Y también depende, porque según vayas trabajando cosas, lo mismo te aburres de una y quieres probar con otra. Pues nada, tienes un montón de herramientas y usarlas, nada más.
¿Vale? vale. O sea, que a mi hijo le puedo dejar que siga jugando con el dolor. Claro. <risa> Pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias.